Yeah. Obit Makaveru mekuja na EP baada kukaa kimya muda mrefu sana unajua. Yeah, yeah, Nikaa yeah. sana kimya mwanangu watu walikumiss sana. Yeah. Of course uh, ulibaki masikioni kwa watu kwa sababu ya joints kali ambazo ulizifanya before lakini recently ulikuwa na chochote kile ambacho kinafanya kitu mtaani unajua. Yeah, yeah. Ukimiwa kote ulikuwa umetukana kitu gani mzee? Uh, kwanza kabisa of course I had some personal problems ambazo nilikuwa na natakiwa na, nizi see through. Uh, Unajua mimi ndo mtoto wa kiume peke yangu nyumbani. Okay. So after mzee ku pass away, unajua nilibidi kwanza nitulize kichwa. Yeah. Au sio? Yeah. Ni, ni face reality sasa. Yeah, man. Unajua, yeah. Kwa hiyo hiyo alafu pia uh, kuna kipindi financially financially tulikuwa tumeyumba sana. Yeah. Na kuna uh, na niliu, wakati ambao ilifika same game ukitoa tena audio kama audio inakuwa highlight highlight maana. Yeah. Unajua kwa hiyo tukaona tena sasa kwa sababu tayari tulikuwa tuna audio uh, nje tayari tulikuwa na audio za kutosha tulikuwa yeah. na hii watu wa Kambarage kulikuwa na stay true yeah. ikaja tena moto na broadly sex afu yeah. kile pia of course tulipanga ku shoot ile moto sema mambo akawa mengi kuna kipindi nikaondoka nikaingia nika Moro one time yeah. so Yeah. Ah Morogoro unaenda sana. Yeah Morogoro ah, nilikuchana eh. Yeah. 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 Morogoro unaenda yeah. sana. Yeah yeah. 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 Okay. Kuna kipindi nilitoka nikaingia Morogoro kwa hiyo Yeah, uh, mambo alikuwa ni mengi mengi kidogo changamoto ni nyingi lakini alhamdulillah tumemaliza na mshukuru sana Mungu. Yeah. Sasa hivi ndo tunarudi sasa. Na umerudi na EP. Yeah. Quality control. Yeah. Quality control ni quality control udhibiti fulani hivi wa ubora. Yeah. Yeah. Oh, yeah. 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 udhibiti wa viwango fulani yeah. yeah. ni kitu chote exactly. kile yeah. product au whatever, yeah. si ndio? Yeah. Afu baada ya ukimia wako umekuja na quality control. Maana yeah. imekuja kudhibiti vitu gani kwenye game man. Maana inaogopesha. Yeah. Kwa sababu <laughs> unajua nilikuwa yeah. kimya ladha za penda yeah. usio yeah. kuna title kibao zinasikika huku nje na kila kitu. Yeah. Kuna ngoma kibao ambazo zimeendelea kutoka. So basically nilichokuwa nasema mimi unajua unapokuwa unafanya quality control yeah kuwa na kile ki, yani kwa mfano unalinga una, una, unataka kujua iPhone ipi ni fake yeah. ni lazima utakuwa na iPhone original oh, yeah. kwa kisha linganisha ile iPhone original ulokuwa nayo na fake utajua kabisa fake ipi real ipi right yeah. so yeah kwa namna moja ama nyingine hiyo hicho ndo kitu ambacho nimejaribu kusema nimejaribu kufanya na kime nadhani na kimefanikiwa kwa sababu ipi inafanya vizuri sana sasa hivi yeah. yeah. sio Tanzania tunashukuru sana Mungu kwa hiyo okay yeah. oh, wapi pia imetoboa sana unapata uh, report uh, na leo United States imefanya vizuri Iran yeah. imefanya vizuri Nigeria so that Africa mm. au sio Japan kwa sababu unajua save platform zimekuwa ni nyingi sana yeah. za, za kwenye simu kwenye PCs na kila kitu kwa yeah. unapokuwa unatoa kazi kama hivyo yeah. ukipeleka kwenye sehemu usika unashangaa inafika mbali kinomo kabisa yeah. quality control uh, uh, ukiangalia karibia ile track list karibia ngoma zote zimekuwa yeah. produced na DB DB yule bale yeah. 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 DB sio kwa nini story baadaye by the way big time umetisha sana bwana yeah, yeah, yeah. kwa nini DB kwa nini ukaamua uje maa simamie mchongo wote mwanzo mpaka mwisho unajua ukitoa mziki debits ni kama ndugu yangu sasa kama ndugu yangu ni ndugu yangu kabisa he personally know me i personally know him tumekuwa wote tumecheza wote mpira wa makaratasi na kila kitu yeah. beat yake ya kwanza kabisa anafanya mimi nipo verse yangu ya kwanza kabisa mimi naandika yeye yupo mm-hmm. tuna inspire yani yeye ni inspire mimi mimi na muinspire yeye yeah. kwa maana kwa namna moja mwingine na nakumbuka kuna kipindi nilishai kabisa kufikiria nikasema bana easy hustle na nini alafu inabidi uchanganye huko kusoma na mziki mm-hmm. mshua unagomana naye kila siku sasa mziki mimi ngoja niweke pembeni Mwana ngoja nikamchane di kwamba kwa sasa hivi mimi natulia kidogo. Nikaenda mpaka studio kwa sababu ilikuwa ni home studio. Kwa hiyo nikafika mpaka kwa kwao pale. Sasa nimefika tu pale kana mimi mwanangu sikiliza. Bora tu umefika. Kuna beat hapa hebu sikiliza kwanza. <laughs> Umeona nilivyosikiliza ile beat ni kiwango ambacho D alichokuwa nacho jana au wiki mbili zilizopita ni tofauti na ile beat ambayo amenipigia. Yeah. So obviously he was working on his on himself yeah. na alikuwa ana ana anaji anajishughulikia yeye mwenyewe uwezo wake mm. kipindi macho mimi nilikuwa naanza kuacha yeah unanisoma kwa hiyo nilifanya nijisikie vibaya afu nikasema maana tuache tutaendelea hakuna <laughs> labda tulaze yeah, yeah, yeah. Oh yeah. So speaking of uh, quality control, right? Yeah. 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 Kama Femi alivyosema jina fulani hivi mm. na linaonesha kwamba watu wanataka kufanya vitu. Mm. But I was wondering uh, zile pyramids kwenye ile cover yeah. zina maanisha nini? Yaani ukiachana tu na quality control lakini yani baka ni kenda misri kidogo. Yeah. Yeah. The, 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 the great of pyramid. Yeah. The great, <laughs> the great pyramid. pyramid. Uh, mm-hmm. The great well, Giza. Yeah, the great Giza. Uh ile pale bana ni 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 uh, structure ambayo mimi kiukweli kama Mwafrika najivunia na nimefurahia sana na uki 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 weka kwenye quality control kwenye ubora. Sawa, tukizungumzia ubora. Unajua pyramids za Egypt zimekuwa kama moja kati ya maajabu saba ya dunia. Yeah. yeah 
Kwa nini imekuwa moja katika maajabu saba dunia? Kwa sababu kwanza kabisa ime, imekuwa ni tallest building au mjengo mku, mrefu kuliko majengo mengine yote ya Leshoa ambayo yamewahi kutengenezwa na mwanadamu kwa miaka zaidi ya, ya miaka zaidi ya 3000. Mm-hmm. Kwa miaka zaidi ya 3000 ilikuwa imeshikilia record. Kiacha hiyo ile quality quality management walotumia kutengeneza. Mm-hmm something as big as that walikuwa wanatumia tumiti na kamba yeah. umeona yeah. walikuwa wana, wanakusanya data za kupima kila kitu right angles and everything mm-hmm. umeona walikuwa wanakusanya uh, hizo data zao kila mwezi 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 unapotimia mwezi unapokuwa yani mwezi unapokuwa full moon every full moon alikuwa anapeleka hizo taarifa yeah. afalia mtu ambaye atakaye fail kupeleka taarifa au vipimo anauliwa Mm-hmm. That shows how serious watu walikuwa wapo kipindi hiko kwenye ku maintain ubora wa kitu kwa sababu hii pia yenyewe inazungumzia mm-hmm. ubora kumbuka quality okay. control hiyo yeah. yeah. ni sababu ya kwanza sababu ya pili katika maajabu saba yote ambayo wanasema hapo duniani mm-hmm. the pyramid of giza is the only one ambayo ndio ipo mpaka Mpaka leo yeah ina yeah. 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 utasikia oh, yeah. zimevunjika na yeah. maji yalipita mm-hmm. si mafuriko nyingine mm-hmm. utaambiwa si tetemeko la ardhi lakini pyramid of giza mpaka leo imesimama kwa hiyo hiyo inaonyesha ina ubora kiasi gani na ina ukubwa kiasi gani kwa maana hiyo kwa hiyo picha nikasema nataka na mimi kwa sababu nazungumzia quality mm-hmm. na nazungumzia ubora na nazungumzia msimamo kama ile pyramid iliyokuwa nao oh, kwa yeah. nikasema ngoja nipa chiki hapo you good in history ipo <laughs> ipo vizuri eh <laughs> yeah man by the way uh, ni kitu poa sana kuongea mm-hmm. vitu kama hivyo ni watu wachache sana ambao wanajua mambo kama haya yeah, unajua yeah. mimi anaweza kachukua kitu na yeah. kutumia hapo hawezi hata kuelezea kwa nini ameweka yani kwa nini hata jina kwa nini unajiita hivyo yeah. ah unajua tu kuna mtu labda aliniita na mimi nikaona kama linakuja hivi <laughs> jina jina tu jina tu kwa ni masuala ya geography unaikumbuka <laughs> hobby tu unajua eh yeah. yeah. alafu kija kwenye kwenye okay, cover na kutana mambo ya history yeah. <laughs> tukija tukija kwenye audio sasa ya kwako kabisa ambayo yeah. inaitwa quality control yes, yes. I'm mean, entitled album I mean mm. EP na single lenyewe yeah. kuna baadhi ya lines zinaonekana kama kuna wana wa ufi kabisa mwanangu yani unajua mm. watasema wana wanadai wanachana sana mimi na chana ile mbaya yeah. wakibana family lie au yeah. vipi yani yeah. wanajua wanachana kwa mm. kibana ni kama watakuwa ameamua pia yeah. kubana si ndio inaonekana kama kuna wana wengine pia wanawadanganya mashabiki wao unasema shabiki unadanganywa una sana, sana na rapper na unasema mpaka leo ni chawa nataka nijue ni rappers gani hawa mieusho chawa ambao wanadanganya mashabiki wetu kwa sababu mashabiki sasa hivi wapo wako unajua wameongeendelea mm. maana wanadanganywa yeah, yeah. unajua uh, kuna kuna namna fulani ambayo hip hop au rap sasa hivi naweza kusema tunaiharibu yeah. na tunaoharibu ni sisi wenyewe wasanii Unajua when you speak something or when you talk something au unapokuwa msanii maana yake wanavyosema icon yeah. maana yake kila mtu anakuangalia wewe. Yeah. Wao wa unapokuja ku, ku labda si of course I'm not pointing any fingers here I'm not going to name any names you know we say no names we play no games. Yeah, yeah. So uh, kuna watu au kuna baadhi ya wasanii wenzetu wana hizo. Unajua unajua tuache 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 kufikiria kuchukulia poa kile kitu ambacho unajua sisi ni influential people yeah. when you say something people take it very serious by the way yeah. ndio maana unakuta kuna shabiki yuko tayari hata atembee kutoka wapi mpaka wapi aje kwenye show zako yeah. kuna shabiki yuko tayari hata kuruka ukuta kwao kwa sababu they actually believe in what you're saying yeah. umeona yeah. sasa they believe in what you're saying alafu mwisho siku for them to be believing into a lie kusema kweli inauma kabisa umeona kwa hiyo yeah well, so, so, kwa yoyote mwenye tabia hiyo hiyo inamuhusu. <laughs> kwa yoyote ambaye anafikiria kufanya kitu kama hicho yeah. sio sawa. Okay. Yeah. Ndio maana kwenye track yako pia ya wasiwasi ukasema kwamba nimekaa kimya kwenye game long mm. time. Kurudi itakuwa shughuli. Yeah, yeah. Sina wasiwasi. Sina wasiwasi. Yeah. Sina yeah. Kama mm. kuna watu pia ambao wanakuwa nakuchana labda wanaku sana. Mbona kama umefeli? Tarudi kweli wewe. Yaani unajua unajua yeah. <laughs> <laughs> Bana leo niseme tu hapa jamani mziki sio kazi rahisi. Okay. <laughs> Au sio kuna changamoto nyingi, yeah. kuna vitu vingi tuna face kama wasanii au sio kuna yeah. pesa nyingi inabidi zitumike kwenye production ya kufanya wewe ukamwona obit kwenye chupa kapendeza yeah. ngoma kali ukamwona mnyamwezi amevaa majodan na kila kitu. Yeah. Umeona? Kwa watu wengi sana hawachukulii hawachukulii yani hawaiangalii hiyo kwa jicho hilo. 
Unajua ni wepesi sana wa kuongea tu, wa kusema vitu. Umeona sasa mimi nilikuwa nataka ni address kwa sababu walikuwa wana, kama wana, wana ni pressurize, sio ni sema au kama wananyima raha. Kila yeah. utakapogeuka mzee, ah mwanangu umekaa sana kimya. Hivyo <laughs> utarudije? Come back yako itakwaje? Itakwaje. Unajua watu wameshakusahau. Yeah. Yeah. Watu wamenisahau ndugu yangu mimi nimetoa ngoma mwaka 2016. Yeah. Nikafanya interview za ngoma hiyo mpaka mwaka 2019 <laughs> na bado nikafanya baadhi ya show kubwa yeah. kuliko show nyingine zote mwaka 2019 kwa yeah. ngoma mwaka mbili na kumi na sita yeah. na watu wakaruka unanambia wana nisawa na nisa, wanaanzia wapi mbili kikubakisha hapo hicho kitu ulichokifanya tu peke yake ni kama ni kama kuacha legs kuacha alama kwenye hatua zako za nyuma alikuwa ananiambia mdogo wangu mdogo wangu ni mtu ambaye tunashauriana sana sometimes ni hakika by the way shout out to her najua anasikiliza alikuwa ananiambia kwa mfano hata sasa hivi ukiamua kusema unaacha mziki hakunaga trap ambayo ilitembea kama ya kwako na kama kuna mtu anabisha improve wrong jamani kuna trap nyingine ipi iko wapi muone bwana sasa tukikubakisha hapo hapo nikaenda pia kwenye bio yako ya Instagram moja ya vitu ambavyo mmeandika pale working on legacy natamani nijue hii legacy yako mwanangu fa mpaka sasa hivi hatua gani ambazo unaziona men hapa nilipofikia ni sasa hivi kuna legacy fulani kubwa ambayo naendelea kuiacha okay uh, kwanza kabisa nashukuru Mungu watu wanamjua Orbit yeah. japokuwa sio wengi au sio wote yeah. lakini watu wanamjua Orbit mziki wangu unakuwa noticed mm. kwamba yani mtu akisikia tu hivi anajua huyu makaveli yeah. mm-hmm. hicho nashukuru kwa sababu ni kitu ambacho nimechukua muda mrefu sana kujaribu kuestablish nashukuru kipo mm. alafu kitu kingine pia nashukuru kwa ma brother ambao tunashirikiana nao kwenye ngoma unamcheki mtu message moja mbili tu tayari anakubali kabisa kuweka vesi kwenye ngoma yako unajua yeah. kitu kidogo pia yeah. kwa nashukuru kwa sababu legacy mimi nataka kutengeneza mm. au ninaoanza kutengeneza Unajua bila Lil Wayne sasa hivi kusingekuwa na Drake kabisa. Yeah. Sisi yeah. ambao Drake ni role model wetu tusingekuwa na mtu wa kumsikiliza sasa hivi. Kwa Drake ni legacy ya Lil Wayne. Mm. Yeah. Umeshaona? Yeah. He lives on through Drake. Yeah. Inabidi na sisi tufike kipindi wa Tanzania sana sana. Mm-hmm. Tufikie hapo bro. Kabisa. Muone? Yeah. Na sio tusitusi tusiwe tu wanamuziki kama wanamuziki. Tufike sehemu na sisi tumiliki ma mall, yeah. tumiliki ma hoteli makubwa, wafanya biashara. Biashara tuwe tunaheshimika yeah. kwa sababu sasa hivi unajua unapokuwa na hizo uh, in, infrastructures au hizo uh, uh, vitaga uchumi zote, mm. hata ukija umevaa jinsi imechanika kama hivi, mtu anajua kabisa <laughs> lakini yule ana akili. Yeah. Lakini sasa mwisho wa siku unachokifanya wewe ni tu huo huo muziki afu mziki wenyewe ndio hii siku hizi kirungu sio kimefanyaje, sio godoro limefanyaje. Muone bana mwisho siku na mavazi na yenyewe unavaa ni hayo hayo maendeleo yeah. hakuna yeah. tunajidhalilisha okay. uh, speaking of mavazi nimechukua mm. hiyo uh, obit ni moja kati ya wasanii ambao unaona kabisa anafanya kwanza muziki fulani hivi unajua muziki muziki wanaoimba yeah. unaelewa yeah. watu wanataka kuona labda mtu ametupia mavieni sana mm. ereni Lengin. unaelewa nywele mara leo zime kwa rangi fulani kesho green kesho red ama hivyo umesokota yeah. sokota na nini mm. but you just simple and clean yani yeah ivo yani hauna mambo mengi zitu kwa sababu ya familia unayotokea yeah. labda sema okay you can do music lakini hatutaki mm. yale mambo mambo fulani ama ni we mwenyewe tu ni kitu ambayo mwana no as long as orbit mimi naona hivi i'm okay with it Uh, unajua kwanza hapa nimetoka kumtaja Drake sasa hivi ni mm-hmm. yeah. role model. Oh, yeah. na moja kati ya sababu namkubali yule jamani hiyo mm-hmm. hana mambo mengi yani. Mm-hmm. Mwana, hana mambo mengi. Hata tatu zenyewe ameanza kujichola juzi juzi yeah. tu hapa. Yeah. Yeah. Unajua? Mm-hmm. Anish, eh, mini mtu wa hivyo. So kama eti nikifanya hivyo of course mama atakasirika kidogo lakini uh-huh. anafanya nini? <laughs> <laughs> Nimesheka marasta. Mm-hmm. Kwa soko sababu ya nyumbani japokuwa pia inaweza kachangia kwa namna moja ama nyingine. Mm-hmm. Lakini pia mimi kama mimi mwanangu sitokuwa comfortable. <laughs> hivyo kwenye tu hivi nilivyo kuna sehemu nikifika sipo comfortable. Eh, unajua okay. kwao mimi napendaga niwe na amani napendaga yani ni, na sio tufanane unajua mm-hmm. <laughs> on our way here tulikuwa tunakuja mm-hmm. uh, tulikuwa tunaongea driver bajaji uh, akawa anamzungumzia msanii mmoja msanii mmoja ana rasta hivi eh. tukashinda hata kumtambua ni yupi kwa sababu galibia wote ana rasta umeona mwana wote rasta afu na duku vyake hivi kwa hiyo yeah, mimi ukinikiwa hivi manake nikipita sehemu ah, bwana kapita jamaa fani huko hivi huko hawanamjua fast yeah. mm-hmm. makaveli okay. obit kumekuwa na story nyingi sana kama obit atakuwa amesign WCB nini na kwenye track yako pia umeongea hiyo kitu kwamba kuna watu walikuwa nauliza na vitu kama hivyo of course mimi pia nimewahi kuona ukaribu mkubwa sana kati ya obit na WCB kama sio diamond yeah. kuna story zote zile za kuhusu kusign ambazo zimewahi kutokea Uh, so far kusema kweli hakuna yeah. nadhani tu ni watu ambao wameona kipaji changu na wameweza kukiappreciate na kunipa nafasi yeah. yeah. na mkwai kupiga story yote ile kuhusu game yako hapana hapana ila ni watu ambao wana appreciate muziki naofanya wanaelewa muziki naofanya yeah. ni watu ambao wananipa moyo bana kazi unajua zile mm. yeah 
Noma. Mm-hmm. Mimi nikikurudisha kwenye quality control. Yeah. Mr. Kesho ni mmoja kati ya watu ambao wamepata shavu yeah, la kuhusika yeah, pia katika hiyo yeah, yeah. uh, hiyo quality control. Yeah. Lakini why Mr. Kesho peke yake? Kwa sababu ukiangalia uh, uh, EP yote yeah. katika ngoma zote ni yeah. Mr. Kesho peke yake ndio featuring yeah. na amekuwa yeye peke yake. Why? Uh, Mr. Kesho na ndio peke yake ambayo umeimba tofauti na watu wanamjua Obi. Yeah, That's yeah, not yeah, trouble yeah, there. Yeah, yeah, yeah. yeah. Mziki mmoja mzuri sana shout out to Dibits again kwa sababu <laughs> wamefanya beat moja kali sana. Dibits and Beats pia story pia mzee. Yeah. Shout out yeah. to Dibits amefanya yeah. beat moja kali sana. Mr. Kesho kwa sababu Mr. Kesho uh, ana, anajua yani katika watu wanaojua na mkubali sana Mr. Kesho anajua na kipindi kile mimi nimeachia Makaveli ndo ana, alikuwa na ile uh, track yake na mwenyewe ameachia. Tulikuwa tunakutana sana kwenye ma interviews na nini kwa hiyo tulikuwa na bond moja nzuri. Yeah. Na ile track bana Uh, aliifanyia vizuri yani alivoisikia tu ile passion aliyokuwa nayo ya kuifanya mimi ni ilinichangamsha sana kwa nikaona da bro ngoja afanye na kweli kama ulivyoona amemaliza vizuri mno oh, yeah. sio kama hatuna hatuna collab na wasanii wengine tuna collab na wasanii wengine wakubwa kwa wadogo wengi wa kutosha mm. yeah. lakini hao sasa tutasikia kwenye album kwa sababu baada ya EP natazamia kutoa album nadhani itakuwa na nyimbo takriban 24 Mm-hmm. ambao sasa hiyo ndo tutasikia makolabo na kila kitu. Kwa sasa hivi nimetaka kwa sababu nilikuwa nimekaa kimya nini mm-hmm. na wale watu walikuwa wanasema wataurika wamesaurika sasa ndo nikasema basi ngoja niwape obiti huyu huyu kwanza huyu kwanza yeah, ili wasimsahau mapema mapema. Kwa hiyo ndo maana nimechana chana sana. Of course ngoma za kuimba tofauti kama anavyosema mwanangu Tony zipo nyingi sana kwenye album utazisikia yeah. na natumaini I'm hoping I'm hoping mtampenda obiti huyu. Kabisa eh. Yeah. Yeah time ya obit ipo lakini bit jo chane kidogo kati ya watu ambao wanasifika kwa kuchana sana unajua ni obit na anakuambia hapa kuna watu wanajifanya wanachana mm-hmm. ila yeye aone kama ana kiwango hicho nataka before tujachana <laughs> nataka obit mtajie top 3 ya best trappers wako ambao unawasikiliza wakali sana bongo afu baada hapo utatuambia nani mfalme kwa sababu ongea kuhusu wafalme hapa wanakuita sana hujaitika na vitu kama hivyo ndio mtajia kuchana Ah uh, da mwangu ni siwe muongo. Yeah. Au siwe ni siwe kabisa muongo. Yaani kusema kama nasikiliza I, I most mara nyingi sana huwa nasikiliza ngoma zangu okay. za zamani kwa yeah. sababu mimi yani competition yangu mimi mwenyewe ni yule obit wa kipindi kile ambaye ameanza yule. Yeah. Yani nikimsikilizaga yule ndio mimi naona nilikuwa na chana hivi. Yeah. Ngoja niandike. Mm. Unajua kiukweli yeah. yani most of the time huwa anajisikiliza mimi. Labda niseme Uh, uh, watu ambao wanaona wanafanya vizuri au sio na mimi mwenyewe kiangalia na furaha kwa sababu naona game yetu inasogea yeah. au sio kuna kuna convoy kuna some, uh, OMG tuseme yeah. OMG yote yeah. ambao wanatisha sana kuna country wizi au sio kuna kuna brand Simba yeah uh, man fresh, like, uh, yeah uncle Guni yeah. kuna fresh like ah uh, au yeah. kuna jamaa anaitwa Max Cortez. Mm. Yeah, wanafanya fresh sana yani niki, nikiwaangalia kusema kodi na fresh sababu kuna kipindi unajua tulikuwa tukienda ku record yeah. <laughs> tukikutana na mabrother afu wao wana record hizo ngoma zao sasa za, 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 za afro mm. afu si tunafanya trap kwa wanatoa na madogo miayusho kweli yani. Yeah. Unajua kwa yani kuna namna fani tulikuwa tunajiona wapweke yani kwamba tuko wadogo tuko wachache afu tunafanya muziki ambao hata mabrother wa uelewi. Lakini sasa hivi tumeongezeka na tuna nguvu na tunajua tunachokitaka na tunakifuata. Ah yeah. Yeah, okay. Kwa hiyo nikiona washikaji najisikia amani sana mwana. Oh.